Alam nyo ba ng retrofitting or installation of new roof over your existing roofing ay isa sa pinakamabisang solusyon para hindi na natin kailangan magbaklas ng ating bubong? In this video, ituturo ko sa inyo kung paano mag-retrofit or mag-install ng metal roofing over your existing roofing. Hello everyone! Welcome back to my channel! Again, I'm Paul Castillo of Caspa Roofing Channel and we're teaching installation videos and detail guides to home and property owners all about roofing. Kung bago ka lang sa channel to, huwag mong kalimutan i-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa aming channel. So, ano pang inaantay natin? Let's dive in! Nandito tayo sa taas para sisimulan na natin yung pag install ng ating bubong pero bago yon kailangan muna tayo mag out for approval ng ating kliyente. So, kailangan meron tayong site inspection or request for inspection. Pag na-approve na nila yung ating layout, pwede na nating i-proceed yung ating installation. So, ngayon, nandito tayo sa project na aming nililayout. Siyempre, una namin na in-install yung ating inside gutter. and then counter flashing. Ang tawag nito ay counter flashing. Kailangan pa nag counter flashing tayo, meron siyang 4 inches na overlap sa ating existing inside gutter. So yun, may overlap siya. So yung purpose nito para hindi mag mag backflow yung tubig or kung mag-overflow man siya, hindi papasok yung tubig sa loob. At saka, bird stopper. Ilalagay na natin yung bird stopper. Ang purpose ng bird stopper ay to stop the bird. Hindi. Para hindi ito pupugaran ng ibon. Yung purpose ng bird stopper, para yung between existing roof at saka new roof ay hindi pwedeng pugaran or bahayan ng mga ibon. So Sir Bayarkal, ano yung advantage ng ating retrofitting? This is a production manufacturing or production plant. The operations here cannot be hampered. So it was recommended to retrofit para hindi may istorbo yung operations sa planta. Because they cannot afford to stop the operations just because of the roofing work. Mas malaki yung mawawala pag may stop yung production. Diba, sir? Of course. Uh, at saka, at this time, rainy season, so kailangan mag-retrofit tayo kasi mas mahal yung machine sa baba kung madadamage natin. Tama. Thank you, sir. Carmelito Bayarkal. Abot yan dito. So ano nga ba yung mga kailangan natin sa retrofitting? Siyempre, kailangan natin yung secondary training. Gamit yung text rod na 12 by 125 para siguradong yung ating roofing at secondary frame ay nakabaon sa pinaka-main si parlance niya. At siyempre, pag nagli-layout tayo, kailangan meron tayong pitik para sigurado tayo na yung ating secondary frames ay naka-align doon sa C parlance na kung saan doon natin i-attach yung ating roofing, ang ating secondary framing doon sa C parlance. Sa pag-install ng ating secondary frame, gamit natin yung texture na 12 by 125 para sigurado tayong nakabaon yung ating metal roofing, secondary frame doon sa primary framing. Yung primary framing, yun yung existing C parlance. 
So kaya siya 12 by 25 kasi 30 mm yung height ng ating corrugated and then plus 45 mm na secondary frame and 25 na existing metal roofing so may matitira siyang ilan. Ilan? Mayroon siya matitira ng 25 mm na kakapit sa ating primary framing, yun yung existing C parlance. So, hindi na kami gumagamit ng pitik kasi minsan nagkakaproblema yung pitik. Mas, mas maganda talaga yung plywood na ganitong gamit kasi hindi siya gumagalaw. Kailangan magawa itong aming mock-up na tech screw. Oh, di ba? Kapit na kapit. So, ngayon, magli-layout na tayo ng ating pinaka-tech screw bukod dun sa 12 by 125. Meron pa tayong tech screw na 12 by 50. Pero itong tech screw na to is not an ordinary tech screw. Ito ay wood screw. Kailangan wood screw. Bakit wood screw nga pala, Forman? Para hindi masyadong malaki yung butas niya. Para yung thread. Kapit na kapit yung thread sa secondary framing. Ayun. Uh, mas malaki yung mga ipin niya compared dun sa, sa steel na screw. So, yun. Mas malaki ang kagat niya. Yung kap kapit niya. O, oh, ba diba? Sa pag-tech screw, kailangan hindi baon na baon yung ating screw. Dapat natitira yung rubber kasi pag sobrang baon, nagkakaroon ng dent yung ating metal roofing. Yun yung proper na pag tech screw. Pero, bago natin i-retrofit yung ating bubong, kailangan natin i-consider yung wind loads. Siyempre, yung karagdagang bigat ng ating roofing system. And please check kung yung ating roofing framing o yung framing ng ating bubong ay kayang i-hold yung bigat ng ating bagong roofing system. At syempre, kailangan natin ding i-consider yung ating existing roofing kung suitable siya sa retrofitting. So that's end for my video and I hope marami kayong natutunan. If you are new on this channel, please don't forget to subscribe, click the notification bell para updated kayo sa aming channel. And remember, when it comes to your safety, there's no need to look anywhere but the best. Always find the right roofing contractor with a long track record in terms of good product, good price, and good service. Safety is a way of life. See you next week.